Hi, hello, welcome to Commerce Clarified. In this video, we will talk about the final accounts in the 33th exercise problem. So, if you have a comment on this problem, you can upload this problem. So, one by one, we will upload this channel. So, if you don't have a book, you can take a screenshot of this question. So, you can take a note and take a look at it. So, you can take a look at it and take a look at the trial balance and adjustments. So, there is a last adjustment. That's why you have a doubt. So, I'm going to take a look at that adjustment. If we have a closing stop, we will take a look at the adjustment. Let's go to the video. Let's go to the video. Let's go to the video. Page number 5.73, problem number 33, trading account model prepare பண்ணிருலாம். So, trading accountல first debit side எல்லாமே enter பண்ணிருங்க. அதாவது direct expenses எல்லாம் இங்க record பண்ணப் போரும். Credit side வந்து direct income record பண்ணப் போரும். So, direct expensesல வந்து நம்க்கு opening stock இருக்கு. So, opening stockல வந்து adjustment குடுத்திருக்காங்க. Last adjustment பாருங்க. It was discovered that stock sheets as on 31st 12, 1992 were overcast to the extent of rupees 1000. அதாவது stock sheet எப்ப 31st 12 1992 இப்ப நம்மல பிருப்பார் பண்ண சொன்னது 1993 current year அப்பு previous year previous year ஓட closing stock stock sheetல வந்து closing stock வந்து overcast பண்ணிருக்காங்க overcast நான் என்ன அதிகமா போட்டிருக்காங்க so அதிகமா எவ்வளோ போட்டிருக்காங்க அதிகமா 1000 record பண்ணிட்டாங்களாம் previous year December அப்படியுங்கிறது நால் closing stock overcast அப்படியினா அதிகமா 1000 போட்டாங்க so நமக்கு trial balanceல closing stock எவ்வள் குட்திருக்காங்க trial balanceல 2 opening stock so trial balanceல opening stock குட்திருக்காங்க இன்னா previous year ஓடு closing stock 93 ஓடு உங்களுக்கு opening stock so opening stock amount வந்து 40,000 இருக்கு 40,000 minus overcast amount overcast amount detect பணியிருங்க 1000 rupees detect பணியிருங்க அப்படியினா outer columnல 39,000 வரும் okay இங்கலா இது adjustment overcast அப்படியிருது next வந்துட்டு என்ன குட்திருக்காங்க 2 wages wagesல வந்த adjustment இருக்கு plus outstanding wages wages amount trial balanceல இருக்கிறது 13,000 outstanding wages வந்த adjustmentல 1750 குட்திருக்காங்க ரெண்டிய add பணியிருங்க அப்படியினா Next to purchases. Purchases ले वंदु returns एदूमे इल्ल. अनाल direct outer column ले 85,000. Next item to carriage inverts. Carriage inverts अपड़ी इन्ना transportation cost for bringing in the raw materials. अप manufacturing कुदा इद help पनी इरुक्क raw materials इल्लिया. अप इद वंदु direct expenses. अधु नाल नम इद वंदु trading account ले पोड़ो. So direct expenses इल्लामे trading account. So अवलोदा. Direct expenses इल्ला record पन्टो. Next credit side enter पन direct income by closing stock so closing stock amount வந்து adjustmentல குட்திருக்காங்க 50,000 next by sales salesல வந்துட்டு return inverts எதுமே இல்லா நால் 1,67,200 so balance close பண்டிங்க அப்படினா 2,17,200 வருது so 2,17,200 2 gross profit gross profit amount 76,950 So buy balance carried on by gross profit carried on 76,950 rupees. So first credit side எல்லாமே போட்டுலாம் indirect income எல்லாம் record பண்ணியிரலாம் trial balanceல இருக்கு by commission commissionல adjustmentல நால் direct outer columnல 2500 next item by provision for bad and doubtful debts so usually bad and doubtful debts வந்து உங்களுக்கு வந்து debitல குட்திருப்பாங்க இங்கு creditல குட்திருக்காங்க trial balanceல அது நால் இது reservானம் எடுத்துக்குறோம் so return பண்ணிருப்பாங்க maybe income வாச்சுக்கர் நால் 550 by miscellaneous receipts so இதர income இதர செலவுகள் அப்படின் சொல்லும் miscellaneous expenses வந்து indirectலியும் miscellaneous receipts வந்து indirect incomeலியும் போடுவோம் 450 So next debit side enter பண்ணிரலாம் adjustment அம்மால் enter பண்ணிக்கோங்க adjustmentல் வந்த bad debts provision to be equal to 1 1 by 4 percentage of debt as அப்படின் குட்டிருக்காங்க it's nothing but provision for bad debts so percentage வந்து 1 1 by 4 நும் குட்டிருக்காங்க so 1.25 percentage நும் எடுத்துக்கோங்க sundry debt asல 1.25 percentage calculate பண்ணிக்கினா அதுதான் வந்து new provision so old provision எதுமே இல்ல நால் direct on to provision for bad and doubtful debtors bad and doubtful debtors வந்து sundry debtors வந்து 30,000 இருக்கு 30,000ல 1.25 percentage calculate பண்ணீங்க அப்படியினா 375 வரும் next 2 interest on capital 
ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் பர் ஆனம் கொடுத்துருக்காங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் அப்படின்னா என்னது கேபிட்டல் அப்படின்னா முதலீடு அந்த கம்பெனியில் போட்ட முதலுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறாங்க கம்பெனி இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குது அப்படின்னா அது கம்பெனிக்கு எக்ஸ்பென்சஸ் இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அதனால் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டலை வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் சைட் காட்டுவோம் பட் அதே சமயம் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் யாருக்கு தான் போகுது அந்த ஓனருக்கு தான் போகுது அதனால் நம்ம வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டில் வந்து ஓனருக்கு இன்கமாக வர்றதுனால இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டலில் கேபிட்டலோடே ஆட் பண்ணிடுவோம் திருப்பியும் அவர் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கேபிட்டலில் தான் போட போகிறாது அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டில் நம்ம வந்து அதை ஆட் பண்ணுறோம் பட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் வந்து நம்ம இங்கே எக்ஸ்பென்சஸாக காட்டுறோம் ஏன் கம்பெனிக்கு அது எக்ஸ்பென்சஸ் ஏன்னா கம்பெனி ஹாவ் டு பே இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் இன் ஃபார் இன்வெஸ்ட் பண்ண பர்சனுக்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சனு ஸோ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட் டூ சேலரிஸ் சேலரிஸ் நமக்கு வந்து ஆல்ரெடி அவுட் ஸ்டாண்டிங் இருக்குது டென் தௌசண்ட் ப்ளஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் சேலரிஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டோட்டல் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட் ஐட்டம் டூ ரெண்ட் ரெண்ட்டில் வந்துட்டு டேரெக்டாக வந்து அமௌண்ட் எதுவுமே இல்லை ட்ரையல் மேல்ஸில் ஸோ இருக்கிற அவுட் ஸ்டாண்டிங் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறது மட்டும் டேரெக்டாக அதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட் டூ மிசலேனியஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி டூ டெலஃபோன் சார்ஜஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் நெக்ஸ்ட் டூ ரிப்பேர்ஸ் ரிப்பேர்ஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி அடிக்கடி பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கும் இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் நெக்ஸ்ட் டூ டிப்ரிசியேஷன் டிப்ரிசியேஷன் வந்து ட்ரையல் பேங்க்ஸ்லேயே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அதை டேரெக்டாக இன்க்ளூட் பண்ணிப்போம் நெக்ஸ்ட் ஐட்டம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அதாவது ஓவர் கேஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து ஓவர் கேஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து டெபிட் பேலன்ஸு க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து டெபிட் பேலன்ஸு இப்போ டெபிட் பேலன்ஸ் வந்து ஓவர் கேஸ்ட் ஆகிடுச்சு அதிகமாகிடுச்சு அப்போ டெபிட் வந்து ஓவர் கேஸ்ட் ஆகிடுச்சு அதை கரெக்ட் பண்ணணும் ரெக்டிஃபை பண்ணணும்னா நம்ம ஒரு க்ரெடிட் கொடுக்கணும் இப்போ க்ரெடிட் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா இது வந்து பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் போன வருஷம் க்ளோசிங் ஸ்டாக் இல்லையா போன வருஷத்தோட க்ளோசிங் ஸ்டாக்கு இந்த வருஷம் தான் நம்ம பண்ணுறோம் ரெக்டிஃபை பண்ணுறோம் அப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம பண்ணுறதுனால அசர்ட் வேல்யூவில் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் இந்த தௌசண்ட் ருபீஸ் இப்போ ஜஸ்ட்டு நம்ம பிஎன்எல் அக்கௌண்ட்டில் அந்த தௌசண்ட் ஓவர் கேஸ்ட்டை மட்டும் எக்ஸ்பென்சஸாக காமிச்சிட்றோம் ஏன்னா போன வருஷத்தோடைய க்ளோசிங் ஸ்டாக்கு தௌசண்ட் எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் அசர்ட் சைட் போட்டிருப்பீங்க இங்கே அதை வந்து மைனஸ் பண்ணி காமிச்சிருங்க ஸோ எக்ஸ்பென்சஸ் சைடு ஓவர் கேஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டாக்கு தௌசண்ட் ஸோ எல்லாமே ஐட்டம் போட்டாச்சு ஸோ க்ரெடிட் சைடோட டோட்டல் பேலன்ஸ் பார்த்துடலாம் க்ரெடிட் சைட் பேலன்ஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி எயிட்டி தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஸோ இன்டெரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே டிடெக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா வில் பி கெட்டிங் த நெட் ப்ராஃபிட் அமௌண்ட் நெட் ப்ராஃபிட் ஃபார்ட்டி ஓகே ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட் ட்ரா பண்ணிடலாம் லயபிலிட்டிஸ் ஸோ பேலன்ஸ் ஷீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்டில் ட்ரேடிங் அக்கௌண்டில் வந்து இது டெபிட்டு இது கிரெடிட்டு பட் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இது வந்து கிரெடிட் சைடு இது டெபிட் சைட் ஸோ அசர்ட்ஸ் தான் வந்து டெபிட் சைட் அப்படியே ஆப்போசிட்டாக வரும் அமௌண்ட் காலம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு லயபிலிட்டிஸ் எல்லாமே என்டர் பண்ணிடுங்க கேபிட்டல் ட்ரையல் மந்த்ஸில் கேபிட்டல் ஃபிக்ஸட் கேபிட்டல் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் லேக் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் வந்து ஓனர்ஸ் இன்கம் அதனால் ஆட் பண்ணுறோம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஒன் லேக் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் நெட் ப்ராஃபிட் நம்ம கண்டுபிடிச்ச நெட் ப்ராஃபிட் ஃபார்ட்டி ஆட் பண்ணிங்கன்னா அவுட்டர் காலமில் ஒன் லேக் நெக்ஸ்ட் சன்ரி க்ரெடிட்டாஸ் ட்ரையல் பேலன்ஸில் இருக்குது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இல்லை நெக்ஸ்ட் ஐட்டம் பில்ஸ் பேயபிள் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட் அவுட் ஸ்டாண்டிங் சேலரிஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் ரெண்ட்டு அவுட் ஸ்டாண்டிங் வேஜஸ் ஸோ மூணுமே ஆட் பண்ணி ஒட்டு காலமில் போட்டுருவோம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஆட் பண்ணிங்கன்னா லெவன் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி வருது ஸோ லைவ்டி சைடு எல்லாமே போட்டோம் நெக்ஸ்ட் அசர்ட் சைட் போட்டுடலாம் ஸோ
நெக்ஸ்ட் ஐட்டம் ஃபர்னிச்சர் ஸோ ஃபர்னிச்சர்லேயும் வந்து நமக்கு செப்பரேட் டிப்ரிசேஷன் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எதுவும் இல்லை நைன் தௌசண்ட் நெக்ஸ்ட் கேஷட் பேங்க்கு செவன்டீன் தௌசண்ட் ஸோ உங்களுக்கு இந்த டிப்ரிசேஷன் வந்து ட்ரையல் பேலன்ஸில் தான் கொடுத்துருந்தாங்க அதனால் டைரெக்டாக வந்து இந்த டிப்ரிசேஷன் வந்து பிஎன்எல்லில் மட்டும்தான் நம்ம போடுறோம் ஸோ அட்ஜஸ்ட்மெண்டில் டிப்ரிசேஷன் இருந்ததுனால தான் நம்ம வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்லையும் வந்து மைனஸ் பண்ணி காமிப்போம் ஸோ இப்போ டேலி பண்ணிடலாம் பேலன்ஸ் ஷீட்டை பேலன்ஸ் ஷீட் வந்து ஒன் லேக் எயிட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ லைஃப் டு சைடும் ஒன் லேக் எயிட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் வருது ஸோ இந்த சம்மில் ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு டவுட் இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு கேளுங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் நான் என்ன சம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃ